എങ്ങനെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാംഗോ ജാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെറുനാരങ്ങ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത മാങ്ങ പിന്നെ വേണ്ടത് പഞ്ചസാര ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാംഗോ ജാം പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മാങ്ങ നന്നായിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞ് എടുത്ത് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ മാങ്ങയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജാം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച മാങ്ങ ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചതാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഇത് നമുക്കൊരു മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതെല്ലാം കൂടെ ഒരു മിക്സിക്കകത്തിട്ടു എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളിത് അരച്ചെടുത്തത് നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ജാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വേണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഓട്ടുരുളിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഉരുളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മാങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാങ്ങയുടെ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ മാങ്ങയും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത മാങ്ങയാണിത് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പാത്രം കട്ടിയില്ലാത്ത പാത്രം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യരുത് മാങ്ങയും പിന്നെ അതുപോലെ ഈ മാങ്ങയുടെ പേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാരയും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നിങ്ങൾ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉരുളി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം തീ ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ മാങ്ങ ഇതിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇട്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിവിടെ ഈ രണ്ട് മാങ്ങയിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങയാണ് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇത് ചൂടായി വരുമ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരയാത്ത മാങ്ങയുടെ കഷ്ണങ്ങളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ആ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തൊരു സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റുക നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെയുള്ള കഷ്ണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് വരും അപ്പോൾ അത് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഒരു സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആദ്യമേ മാങ്ങ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി അരയ്ക്കണം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക നമ്മൾ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പം ആ ഒരു മാങ്ങയുടെ പേസ്റ്റിൽ കിടന്നിട്ട് പഞ്ചസാര ലായനിയായി മാറിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ലൂസായിട്ട് മാറും പഞ്ച നമ്മുടെ ഈ ഒരു പഞ്ചസാര ലായനിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാങ്ങയുടെ പേസ്റ്റും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ലൂസായിട്ട് മാറും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പഞ്ചസാര ചൂടിലൊന്ന് അലിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ലൂസായിട്ട് ഇത് മാറും അപ്പം അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കട്ടിയുള്ള പാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് പെട്ടെന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മുടെ മാ മാങ്ങയുടെ ഈ ഒരു ജാം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതെ അതിൻ്റെ ഒരു പാകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടത് വീഴണം ഒഴുകിയിട്ട് വീഴരുത് അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ അ
ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇപ്പം മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാനിത് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പാടില്ല കാരണം ഇതൊന്ന് തണുക്കണം നന്നായിട്ട് തണുക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഉരുളി നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജാമിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിരിക്കണം അത് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കറിയാലോ മാംഗോ ജാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമ്മളത് ഇളക്കുന്നതെല്ലാം നിർത്തി തീ ഓഫാക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്തേക്ക് മാറ്റാം നന്നായിട്ട് തുടച്ചു വെച്ച ഒരു പാത്രമായിരിക്കണം നിങ്ങളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് തുടച്ചു വെച്ച ഒരു ജാറിലേക്കോ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്തേക്ക് നിങ്ങളത് എടുത്തു മാറ്റുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാത്രം നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ജാം എടുത്തിട്ട് എടുത്തു വെച്ച് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു ജാമ് നമ്മൾ ഒരു മാസത്തോളം പുറത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചാൽ മതി ഒന്നും ഫംഗസ് ഒന്നും വരില്ല നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ലോങ് ആയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിനൊന്നും കേടൊന്നും വരില്ല പിന്നെ എല്ലാ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ജാമായാലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അച്ചാറായാലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പൂൺ നല്ല വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കണം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്പൂൺ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എടുക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രെഡിലേക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ജാമാണിത് ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും വേറെ പുറത്തു നിന്ന് ഒന്നും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒന്നും തന്നെ കളേഴ്സോ പ്രിസർവേറ്റീവ്സോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് എയർടൈറ്റായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാംഗോ ജാമിൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും ഒക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടേസ്റ്റ് ആണിതിന് ഇത് നമുക്ക് മാങ്ങയ്ക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് Thanks for watching.